大家好，我是邱平，这里是陕西李泉。前面这个宏伟的雕像就是李世民。关于李世民的故事可以说是无人不知、无人不晓。在中国四百多名皇帝当中，李世民的功绩，他的牌位基本上是可以在前五名。从他之后的皇帝，基本上以他为榜样，希望都能够比肩他。但是能够达到这个标准的人是少之又少。那么今天我们来的这个地方就是李世民。去世之后，埋葬所在地就是他的陵园，叫做唐昭陵。远处那座山就是李世民陵寝所在地。作为中国古代最伟大的帝王之一，他为什么不把自己的陵寝建造成平地封土堆形式，而是选择在一座山上开凿地宫？现在我们就去看看，经过了一千三百多年的帝王陵，如今现状如何？到底有没有被盗？它也是中国乃至世界上最大的帝王陵园，可能很多人会说是秦始皇陵，在这里就要区分陵墓和陵园。唐昭陵这里可以说是一个陵园，占地面积将近两百平方千米。李世民埋葬那个最高的山峰叫做九中山，在这个九中山周围遍布了一百九十多座陪葬墓，就相当于我们熟知的李靖、房玄龄、魏征、徐茂公这些人。在去世之后，都埋葬在昭陵附近，所以整体算起来，它这个陵墓是世界上最大的，建造了大概是一百多年时间。现在呢，我们就来仔细了解一下这座帝王陵园。这座山是叫做九中山，海拔一千一百八十八米，山势突兀，峰峦挺拔，沟壑纵横，山环水绕。这座山也很神奇，从南面看的话。像一个圆锥，从西面看的话像一个覆斗，从东面看形同笔架，在当地人称之为笔架山。古代把山梁称之为钟，那刚好在这个地方呢，有一座山峰突兀，周边呢是九道梁环拱，那这里就是九中山的来源。在古代建陵墓也好，建宫殿、建房屋都讲究风水。那大家仔细看一下这里。一座山峰，九道梁，皇帝又是九五至尊，所以李世民来到这个地方，就发现位置非常好，他就觉得是一个福地，从而就定下规矩，这个地方就是他以后的长眠之地。所以昭陵最早的来源就是在于此。九中山地处泾河之阴，渭河之阳，南隔关中平原，也就是说，它在关中平原的最北部。那么又是渭北高原的最南部，相当于是一个分界线，与太白山、终南山、珠峰遥相对峙。站在九中山的顶部，能够俯瞰关中平原。那这也是李世民选择这样一个地方作为原因。你想一想，唐朝的都城是在长安，它管理着整个大唐帝国。那么作为古代皇帝来讲，他也觉得他死后也要管理他的大唐帝国。那么他就把九中山作为他的陵寝，能够俯瞰大唐帝国，俯瞰关中平原，就相当于他在这里守护他的大唐帝国。这个唐昭陵也开创了唐王朝帝王陵因山为陵的先例，因为在李世民之前，中国古代皇帝的陵墓基本上是封土堆形式。你像刘邦的，还有秦始皇的，都是如此。那后面就因山为陵比较有名的就是武则天和唐高宗的乾陵。在唐太宗贞观十年，皇后长孙去世，李世民呢就把长孙皇后临时安在九中山一个新开凿的石窟，命名昭陵。从那个时候，昭陵就开始正式兴建了。李世民之所以会选择九中山作为他的陵寝所在地，有几个原因。第一个就是我们刚才说的风水学，在古代特别讲究这个。昭陵建设完成之后，在上千年的历史当中，所有所谓的那些风水师都认为唐昭陵是古代帝王陵中风水最好的一个。还有一种说法就是李世民建帝王陵的时候，他是想按照汉高祖刘邦的长陵来建造，务必呢丰厚。但是当时他一个大臣呐、啊，于世南非常精通历史、经史这些，他就提出反对意见。他认为汉朝那种帝王陵劳心劳力。他们汉朝的帝王陵都修建了几十年，并且埋葬品很多，会引起盗墓贼
，所以汉陵大都被盗，十室九空，实在是百害而无一利。于是南就认为阴山为陵，能够节俭名利，又能够防盗，所以李世民就选择九中山作为他的陵寝所在地。按照资料记载，昭陵其实基本上也是仿照长安城建造的，有外城、内城，还有皇城，地宫就是在。九中山深处，特别是这个九中山地势险要。按照资料记载，当时建设昭陵的时候还开凿了栈道，这也是中国历史上帝王陵唯一拥有栈道的一个。这个是唐昭陵的北司马门遗址，二零零三年被评为中国十大考古新发现之一。其实，在唐昭陵建设完成之后，历代帝王祭祀的话。基本都是去南坡的那个县殿进行，但是道路崎岖，非常难行。于是，在中期之后，就改在相对来说比较好走的北司马院进行。现在进入昭陵参观，也是来到北门这里，南坡基本上是走不上去的。在这里还出土了很多文物，像这里就是仿造版的昭陵六旧，原版的一些在博物馆里面是禁止出国展览的。这个昭陵六骏就是当年李世民打天下时候乘坐的一些马匹，后来把它雕刻到陵墓前面。公元六百四十九年七月十日，年仅五十二岁的唐太宗李世民去世，最后安葬在九中山。在一千三百多年的时间里面，关于唐太宗昭陵有没有被盗，一直众说纷纭。从古至今，大部分帝王陵都会被盗，特别是有一种说法，唐朝关中十八陵只有乾陵没有被盗。公元九百零七年，唐朝的末代皇帝被逼迫禅位，总共存在了两百八十九年的大唐王朝走到了历史的尽头。那么，唐王朝灭亡之后，唐朝的这些帝王陵的命运基本上就注定了，因为从古至今。王朝更替的时候，那些皇帝陵是最容易被盗的。你像在魏晋南北朝的时候，汉朝的帝王陵很多都被盗了，那唐王朝的帝王陵也不例外。唐朝灭亡之后，到北宋的时期，中间有一个五代十国，这个在中国古代算是一个军阀混战的时期。当时有一个叫做温韬的军阀出任耀州节度使。根据北宋欧阳修编著的《新五代史·温韬传》中记载，韬在政七年，就是温韬在这个地方管理七年。唐朱陵在其境内者，悉发掘之，取其所藏金宝，就是说全部把它挖掘，取里面的财宝。而唐昭陵最坚固，温韬把这个帝陵打开之后，见到里面呢非常红利，不易人间。里面呢，相当于有三个房间一样，正殿还有东西厢房，并且里面还有五道石门。其中呢，在那个石墙上面有一个铁匣子，里面藏了很多图书，有钟繇、王羲之的笔墨，笔记如新。那温韬呢，全部取出来，传到民间。唯有乾陵很坚固，温韬没有盗掘成功。为什么会说？唐昭陵里面有钟繇和王羲之的笔墨呢，因为在唐朝初年，李世民特别喜欢书法，特别特别是王羲之的。那那个《兰亭集序》很有可能，也有很多传说是放在昭陵里面，但是经过这么多年，一直也没有发现。有两种说法，一种是说在唐昭陵里面，一种呢说法是在唐乾陵里面。在唐朝初年，李世民喜欢书法。那么就带动了当时的大臣以及李世民的儿女都喜欢书法，因为皇帝喜欢嘛，那大臣肯定要迎合，要不然李世民你找这些大臣分享，他们不懂，那肯定不现实。所以在唐朝初年的时候，诞生了很多书法家，像褚遂良、颜真卿这些人，都是书法比较厉害的。那么按照我们刚刚说的《西五代史》，唐太宗李世民的昭陵显然。是被盗过了，但是也有很多说法没有被盗，这到底是怎么回事呢？五代时有新旧，
我们刚刚说的是新五代史，而在旧五代史中，他们只写了温韬盗掘他所辖区的所有地陵，但是也没有说到底是哪一座。当时温韬的辖区是在今天陕西的铜川市，离九中山大概一百里。那个时候，唐昭陵还不在他的管辖范围之内。第二是根据史料记载。唐太宗的昭陵地宫呢，深达数丈，而且是在这样的九中山山体上面开凿。我们明显看得出来，九中山基本上是以石头组成的山，异常坚固。特别是按照一些说法，它的地宫应该是在九中山的南坡。那我们一开始也说了，南坡是异常艰险，当时唐王朝的皇帝去祭奠都不想走南坡，而改到了北坡，要找到。帝国的路口，这个是非常艰难的，因为唐朝帝王陵的路口是绝密的，不管是哪个王朝，帝陵的路口都是非常绝密。那你要在这样一座巨大无比的山上找一个地宫的路口是非常难的。你如果要挖掘地宫的路口，一定要在山上到处呃深挖，会留下痕迹。那么在九中山，我们现在专家进行考证。没有发现明显的痕迹，也就是说，九中山的山体还是比较完整。还有一点呢，就是说，我们现在的科学技术啊，在九中山探测了很久，但是也没有发现昭陵的路口。在一千多年前，这个温韬是如何能够找到昭陵的路口呢？这也是有个疑问。最后一点就是说，如果说昭陵被盗，那这些地宫里面的。宝物怎么没看到呢？因为从古至今，只要帝王陵被盗，它里面的宝物啊，一定流传出来是有记录的。而昭陵这里却让人意外，一直在说昭陵被盗了，但是被盗之后的物品有什么没有记载，在历史长河中也没有体现，这个就让人觉得奇怪了。大家说昭陵到底有没有被盗呢？在昭陵的这个山坡上面有好几个山洞，像眼前这个就看得非常明显。那这些到底是盗洞呢，还是起到一下其他的作用呢？按照一些资料记载，这个应该是一些陪葬墓。在地宫里面埋葬的是唐太宗李世民和与皇后，因为这个属于帝后合葬，而其他的一些妃子啊是没有资格进入到地宫里面去的。所以就在这些山坡上面建造一个小的石窟，作为那些妃子的陪葬墓。当然也有例外，如果说身份比较高或者出身比较好的那些妃子，就葬在九中山旁边。你比较典型的就是韦贵妃，她也是一个因山为邻，同时也是离九中山唐昭陵最近的一个陪葬墓。我们继续沿着这个山体而走，可以看到前方有一个明显的山洞，这个是不是有点像盗洞呢？一开始我也以为是，后面查了相关的一些资料，才明白，这个是九中山最早开凿的石窟，就是我们一开始说的长孙皇后在贞观十年去世，那个时候昭陵还没有开始修建。那李世民呢，就决定在九中山上面单独开凿了一个石窟，先把长孙皇后的棺椁放在这里，等昭陵建设之后，才把长孙皇后的棺椁运送到地宫里面去。这个石洞就是起到这个作用，就是临时安置的地方。那也就是说，这个山洞也不是属于盗洞。那么从我个人来讲，这个唐昭陵有没有被盗呢？我感觉是被盗的，因为按照北宋的历史记载，赵匡胤当上皇帝之后，他就下令将那些被盗的唐王朝帝陵重新回填，这个其中就包括了昭陵。听说当时回填的工作非常巨大，用了差不多一年的时间，主要是。五代十国那个时候军阀奋战，他们一定会去打帝王陵的主意。那么，作为唐昭陵这么有名的
，基本上可想而知。